हल्ले कर्ताव सत्यमाय उयर्ते कर्तव नाप्त दिवस भूमि ते तपस्तोलो मत मनुष्योड़मी जीवच अशो अता स्थापित कुर्बान अर्पण आद कर्तव अर्पित अदोपम अपस्तोलमर अर्चर आरंभ आमाउस यात्री आ यात्रा मध्य ईशो विशुद्ध लिखित संकीर्तन प्रवाच ग्रंथ मोश पुस्तक व्याख्य अगे आद्य उन ईशो आद्य कुर्बान अर्पण अंदल कुर्बान अर्पण एने कृत्य अपस्तोलमर मनस अदान पार्यम पर अतर स्नेवरे इन और पक्षे नीस्ट अनुभव ध्यान एपिसोड या प्रतीक्ष मनस अगर का पढ़ु कई आमुख गीत पढ़ु इन कुर्बान अर्पण आवसान भाग कटूरपक्ष इन तीरण विश्वसू पक्षे सीतात्मा नयकुव नशुद्ध बलि अर्पीए प्रचोदन कटी मनसू इन एप्रिलस पदी रि कतोलिक सभ्य मतबोधन पढ़न कलरी तोलोडा नमुक आरंभ वार्ता सभ वांगी वीटी वीशेष अलग बैबिपोले प्राधान्यम पक्षे अ प्राधान्यम अगले इन प्रार्थन यानि पढ़पी रीति अब पढ़ अद वाई मनस इन कुछ पिचय वे अब सवधान नमुक मनस अब नाम वी इन्ले दस पेसहाकाले आमुख गीत रू मूं ना अंज आमुख गीत पेसहाकाल आमुख गीत अब यादवान वीडू वीडूद अब कुर्बान अर्प नेदवायुभव अशेम ऑफट्री अच्छ अशेम ई कुर्बान आ प्रधान कर्म अनाफ्र प्रार्थन कर्तवोड़कूड़े अत्मा कूड़ी अवड़ मुदल 
ആ കുർബാന അർപ്പണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ ആരാധനാക്രമം ആയിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കണ്ടു എന്താണത് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ആമുഖ ഗീതിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ ഓശാന പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അതിലും വലിയ ഒരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതാണ് എപ്പിക്ലേസിസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നുള്ളി വരണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രയർ സ്ഥാപക വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുശേഷം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അതിനുശേഷം പിന്നെ സഭ മുഴുവനും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കു ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഭയഭക്തിയോടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാറ്റിക്കിസത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ഖണ്ണിക ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്നായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലും അമ്പത്തഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഖണ്ണികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നീങ്ങാം അത് ഈ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സഭയുടെ വലിയ പ്രബോധനമാണ് സി 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 അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തിൻ്റെ സത്യം അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രൂശിതന്റെ പുനരുത്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനാവുന്നു ദൈവപുത്രനും ദൈവം തന്നെയും ആവുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ മാത്രമല്ല ഈശോ ദൈവം തന്നെയാവുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹൂദരോട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളായ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വചനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ദൈവപുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യവുമായി അവഘാടം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ദൈവപുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യവുമായി അവഘാടം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നിറവേറലുമാണ് ഇനി അറുന്നൂറ്റമ്പത്തിനാല് ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടുതൽ വായിച്ച് ആഴമായി മനസ്സിലാക്കണം സി 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 അറുന്നൂറ്റമ്പത്തിനാല് പ്രസഹാരഹസ്യത്തിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു പ്രതീകം ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് എന്ന പോലെയാണ് ക്രിസ്തീയത അതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്താണ് അവൻ്റെ മരണം വഴി നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു വശം മറുവശം തൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം വഴി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം നമുക്കായി തുറന്നു തരുന്നു ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഹസഹാരഹസ്യത്തിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ മരണം വഴി നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഈശോ നമ്മളെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അതിനുശേഷം കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ കുരിശിൽ ഉയർത്തി 
കുരിശിൽ ആണിയടിച്ച് തറയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പഴയ ശരീരമാണ് ആണിയടിച്ച് തറയ്ക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു നമ്മളും മരിച്ചു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പാപകരമായ ആ അവസ്ഥയെ കുരിശിൽ തറച്ചു കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ അതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി പൊളുസോസിലൻ്റെ പാതായി അങ്ങനെ നാം ഈശോയോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു അതാണ് അവിടുത്തെ പീഡാസഹനത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുവെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് തൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം വഴി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം നമുക്കായി തുറന്നു തരുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ പുതിയൊരു ജീവൻ നമുക്കായി തുറന്നു തരുന്നു ഈ നവജീവിതം സർവോപരി നമ്മെ ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന നീതീകരണമാണ് അതായത് ഉത്ഭവഭാവം മൂലം മരിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവഭാവം മൂലം ആത്മാവ് മരിച്ച അവസ്ഥ അതായത് ആത്മാവിലുള്ള ആ ദൈവിക വരപ്രസാദം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ദൈവ മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും സൃഷ്ടിച്ചു സാദൃശ്യം എന്നത് നിത്യതയും ആത്മീയതയുമാണ് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആ നിത്യത ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ആ ആത്മീയത എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സി 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 രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നു മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പാപാവസ്ഥയിൽ വീഴുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒറിജിനൽ ഇന്നസെൻസ് ഒറിജിനൽ ഹോളിനെസ് ആ ഉത്ഭവ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് നീതീകരണം അപ്പോൾ ദൈവപരപ്രസാദത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന നീതീകരണമാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുമയിൽ ധരിക്കേണ്ടതിനാണത് പാപഫലമായ മരണത്തിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയത്തിലും പാപഫലമായ മരണം അതായത് ആത്മാവ് മരിച്ച അവസ്ഥ ആത്മാവിൽ കൃപയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആത്മാവ് മരിച്ച അവസ്ഥ ആ പാപകരമായ ഫലമായ മരണത്തിന്മേലുള്ള വിജയത്തിലും ദൈവ കൃപയിലുള്ള പുതിയ പങ്ക് ചേരലുമാണ് നീതികരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മിശിഹായുടെ സഹോദരങ്ങളായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി നീതീകരണത്തിലൂടെ ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു യേശു തൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് സഹോദരന്മാരെന്നാണ് പോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുക മദ്ദെല്ലാം അറിയത്തോട് പറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുക നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാലല്ല പിന്നെയോ കൃപാവരദാനത്താലാണ് കൃപാവരദാനത്താലാണ് എന്നാൽ ഈ ദത്തുപുത്രത്വം നമുക്ക് ഏകപുത്രൻ്റെ ജീവനിൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുന്നു ഈ ജീവൻ അവിടുത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വെളിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജീവൻ അവിടത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇത് അന്ത്യ ദിനത്തിലേക്ക് വിരചുണ്ടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവും ഉറ്റിതനായ ക്രിസ്തു തന്നെയും ഭാവിയിലുള്ള നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മൂലകാരണവും ഉറവിടവുമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവും ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു തന്നെയും ഭാവിയിലുള്ള 
നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല കാരണവും ഉറവിടവുമാണ് നിദ്ര പ്രാപിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആദ്യപരമായ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരണാധീനരായതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജ്ജീവിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജ്ജീവിക്കും ഒന്ന് കുറെ ദിവസം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു കണ്ടോ ഈ പ്രത്യാശ അതാണ് നമ്മൾ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആയിരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നവരും വരാനിരിക്കുന്നവരും ആ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കണം ആ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോയോടൊപ്പം നമ്മുടെ അഴുകിപ്പോയ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർത്ത അവസ്ഥയും ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഉയർത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കും അതാണ് സർവാധിപനം കർത്താവി എന്ന് പാട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവി അങ്ങ് സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിൽ അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശ പ്രത്യാശ ഇതാണ് പ്രത്യാശയിലൂടെയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നോട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സന്ദേശം ഇട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ബ്രദറെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യാശയിലാണ് അപ്പം അത് കേൾക്കുന്ന ആ സഹോദരന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശയിലാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയല്ല അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരിൽ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഏത് ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്ന ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ ഇപ്പൊ പ്രത്യാശയാണത് എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈശോയെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോ പിന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരാനുള്ള യുഗത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ രുചിച്ചറിയുന്നു 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 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രുചിച്ചറിയണമെന്ന അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം എടുത്ത് രുചിച്ചറിയുന്നു മീൻകറി മുഴുവനും ഭക്ഷിക്കാനല്ല ചെയ്യുന്നത് രുചിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേഗം ഭക്ഷണ മേഖലയിൽ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആനന്ദം അത് രുചിച്ചറിയൽ അപ്പം ആ രുചിച്ചറിയലാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഈ കുതാശകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു ഏത് വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇവിടെ സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഇവിടെ സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു മുഴുവനുമില്ല ഇപ്പം രുചിച്ചറിയാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മിശുഹ ദൈവിക ജീവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു അവർ ഇനി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കാതെ ആ വന്നു 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 നമ്മുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വചനമാണ് രണ്ട് കുറേ ദിവസം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അവർ ഇനി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കാതെ തങ്ങളെ പ്രതി മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തവന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവിക ജീവന്റെ മടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ദൈവിക ജീവന്റെ മടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മതബോധന പ്രസത്തിലെ പഠനമാണ് ഈ പുതു ഞായറാഴ്ചയിൽ മാർപ്പാപ്പ നൽകിയ സന്ദേശം ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അതിനകത്ത് പറയാനാണ് ഹൗ അവർ ലെറ്റ് എസ് ആസ്ക് അവേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഡു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് റിസർക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഡു ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് റിസൺ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക 
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് കാരണം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് ആസ്റ്റ് അവർ സെൽഫ് ഡു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് റിസർക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഡു ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് റിസർ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഡു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഇസ് വിക്ടറി ഓവർ സിൻ ഫിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇത് നമുക്ക് പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ക്രിസ്തു വിജയിച്ചുവെന്നും ഭയത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും മേൽ ക്രിസ്തു വിജയിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നമുക്കിപ്പോഴും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം വളരെ മന്ദീപിച്ച അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ നിത്യതയിലേക്ക് ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ നിത്യതയിലേക്ക് ചേരാനുള്ള പ്രധാന കവാടമാണ് മരണം അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അത് നമ്മുടെ വലിയ ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥയാണ് അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ ഉത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരാൾ ഉത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താ മരണം ഞാൻ ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകണം അവരെന്നെ പീഡിപ്പിക്കും ഞാൻ മരിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തേക്കും എസ്കെറ്റോളജിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതാണ് ആ അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ഞാനെടുത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെയും ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പാപത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ പാപത്തിന് ഉള്ള അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താവും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മുപ്പത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് സിഗരറ്റ് പക്ഷേ അത് മാറ്റാൻ എൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും മോചനം കിട്ടിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ വിസ്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു വലിയൊരു കുടിയല്ലെങ്കിലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ചിന്ത വന്നു നിന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലേ ഡു യു നോട്ട് നോ യു ആർ എ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ നിന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് അറിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഭൂതോദയം ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു വെളിച്ചം അപ്പോൾ മുപ്പത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴും സിഗരറ്റ് വലിച്ചു വലിച്ച് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് കെടുത്തി കളയും കാരണം പള്ളിയുടെ അകത്ത് വലിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പള്ളിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിത് വലിക്കണോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പള്ളിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് വസിക്കുന്ന ആലയമാണ് ഞാൻ എന്തിനു പറയണു അന്ന് മുതൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല വിസ്കി കുടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല അതാണ് അതാണ് വിമോചനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നല്ല വിമോചനം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിലും ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഹിസ് വിക്ടറി ഓവർ സിൻ ഫിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി 
പിന്നീടാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അത് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിറവേറുന്നതാണ് ഡു ഐ ലെറ്റ് മൈ സെൽ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോൺ ഡ്രോൺ വിത്ത് ജീസസ് നമ്മൾ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ബന്ധത്തിലേക്ക് വലിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ And do I let myself be prompted by him to love my brothers and sisters and to hope every day? Namal Ishoyude as Nehatal, do I let myself prompted? Ishoyal Prairitham Aitu Namada Sahodirangal Oda Snehikyan Namukka Sadiqyu Nando നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യാശയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എല്ലാ ജാതി മതത്തിലും അവരെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു മത്പിടുത്തത്തിലാണ് എന്നോട് വേണ്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കാത്ത ചിലരെ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അവരെന്തിനാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴൊരു വചനം എൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ അനീതികളുടെ മേലെ ഞാൻ കരണയുള്ളവരായിരിക്കും ഓ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ അനീതിയെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അനീതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ അനീതികളെ ഈശോ കണക്കിലെടുക്കാതെ അവരെന്നെ തിരസ്കരിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ തിരസ്കരിക്കില്ല ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അകത്തൊരു മത്പിടുത്തമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തരണേ അവരെന്നോട് വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതൊരു പക്ഷേ എന്നെ എന്നെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിലും അവരെ സ്നേഹിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദിനെ തെറി പറഞ്ഞ ക്ഷമായി അപ്പോൾ അംഗരക്ഷകന്മാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ പെട്ടട്ടെ കാരണം മഹാരാജാവിന് തെറി പറയും അംഗരക്ഷകൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവനെ ദാവിത് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ ഇതുപോലെ തെറി പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവൻ എന്നെ തെറി പറയണം അവൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചിരുന്നു പിന്നെയാണോ ഇവൻ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ വേദന മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് കരുണ തോന്നട്ടെ കേട്ടോ അതാണ് അങ്ങനെ ക്ഷമയെ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉയർപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചാലും ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള ചില Thumb rules are, thumb rules. Let myself be prompted by him to love my brothers and sisters. We will be able to do it, we will be able to do it. That's the point. And hope every day. We will not be able to do it, we will not be able to do it. We will not be able to do it in the dictionary. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് ആ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതിലൂടെയാകുന്നു അതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് മേ ഡി ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഹാവ് എവർ ഗ്രേറ്റർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ഇൻ ദ റീസൺ ജീസസ് ടു ഹാവ് ലൈഫ് and to spread the joy of easter idu marpaapayde 
ഈ രണ്ടാം ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയിലെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചത്തെ ഹോംലി എന്നുള്ളതാണ് അതെന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചു ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ഡു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത് ഡു ഐ ബിലീവ് ദ ജീസസ് ഈസ് റിസൺ മൂന്ന് ഡു ഐ ബിലീവ് ദ വിക്ടറി അവർ സിൻ ഫിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് മൂന്ന് നാല് ഡു ഐ ലെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലോഡ് ഞാൻ ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ നാല് അഞ്ച് ആൻഡ് ലെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ബി പ്രിപ്പേർഡ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ലവ് ടു ലവ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഹോപ്പ് എവറി ഡേ നമ്മളെ ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ ആ വശീകരണ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ നമ്മളെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളിൽ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കാനും അവരോട് ക്ഷമിക്കാനും ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കാനും അഞ്ച് കണ്ടോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ഞാനിത് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ ചെലവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അനശ്വരമായ ഒരു നിധിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കുർബാനയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു കാരണം എല്ലാവരും സമയം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കുർബാന തീർക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കുർബാന തീർക്കണം അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം തയ്യാറായിട്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ലത്തീൻ ആരാധനാക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമത്തിൽ ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലത്തീൻ ആരാധനാക്രമം വിവരിച്ച മാതിരി സുറിയാനി ആരാധനാക്രമത്തിലെ മഹത്തായ ആഘോഷമായ ആ രാസാക്രമത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാലത്തിൽ വിവരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരെണ്ണം സ്വന്തമാക്കാം അത് ആൾക്കാരോടൊന്നും പറയൊന്നും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും കളിയാക്കും പിടി അവനിപ്പം എത്രാരാകാൻ പോവാണ് അവനെ എത്രാരാകാൻ പോവാണ് ഈ വൈകാം കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ ആരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തുടിപ്പ് അതാണ് എന്താണ് ആരാധനാക്രമം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുപത്താറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രസാകാലത്തെ അഞ്ച് ആമുഖ ഗീതിയിലെ ആ കോർ സന്ദേശം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ പോയാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അതിലാദ്യത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ എല്ലാ കാലത്തും വിശിച്ച ഞങ്ങളുടെ പെസാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രി അതാണ് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നിട്ട് പകലാണെങ്കിൽ ഈ ദിനത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ അപ്പൊ ഈ പ്രസ ഈ ആമുഖ ഗീതം പ്രസഹാ രാത്രിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തിലുള്ള ദിനത്തിലുള്ള കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രസഹാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ കാലഘട്ടം പ്രസഹാ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങയെ മഹാമഹിമയോടെ ഏറ്റുപറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ കുതാശയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ഭാഗം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഈ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ചുമ്മാ അച്ഛനങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ഇത് സഭ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഇവിടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ക്രിസ്തു തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ കൂതാശയാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടുത്തി ബൈബിളിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവൻ നാൽപ്പത് ദിവസം അവരോടൊപ്പം വസിച്ചു അവൻ അവരോടൊപ്പം വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവരോടൊപ്പം ഉത്തിതനായ കർത്താവ് അവരോടൊപ്പം വസിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോ അന്ന് ചെയ്തത് ഈശോ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാട് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഹരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവൻ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തെന്നാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാട് അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഹരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവൻ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും അടച്ചു കലക്കി വായുഗുളിയ പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ള എസൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഹരിക്കുകയും അതായത് മരണത്തിൻ്റെ മരണത്താൽ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അതാണ് അവര് ബൈസിന്റെ കാലത് പാടുമ്പോ കാല് കൊണ്ട് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാണ് ശക്തമായിട്ട് അപ്പൊ പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഒരു ചവിട്ട് നാടകം പോലെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിനാണ് ഇത് സീറോ മലബാർ പോലെ മറ്റൊരു റീത്താണ് ബൈസെൻ്റ് ആൻഡ് റീത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ സംഹരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ഹിസ് ഡെത്ത് ഹി കോൺഗ്രേറ്റ് ഡെത്ത് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ സംഹരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവൻ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി പെസാ കാലത്തെ രണ്ടാം ആമുഖ ഗീതി കർത്താവെ എല്ലാ കാലത്തും വിശിഷ ഞങ്ങളുടെ പെസവാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ കാലയളവിൽ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ രാത്രി എന്നുള്ള മാറ്റി ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങയെ മഹാമഹിമയോടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ കണ്ടു രക്ഷാകരമാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അതവിടെ അച്ഛൻ എന്തോ പുറവർക്കണ്ടാ ആ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ചമ്പളം പണിയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോരാ ഇന്നലെ ഒരച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പൊറുവർക്കൂല ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും അച്ഛപ്പറയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാകാൻ പോകണമെന്ന് നേരത്തെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദേ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പൊറുവർക്ക തിരിച്ച് ഓരോ വാക്കും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മമാരും അമ്മാമ്മമാരും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വളരെ അനുഭവത്തോടെ പങ്കുകൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കേട്ടോ ഒരു അമ്മ കൊടുത്ത ആ വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച അപ്പോൾ അന്ന് അവരുടെ പള്ളിയിൽ കുർബാനയിലിരുന്ന അച്ഛനിങ്ങനെ അത് വേറൊരു ക്രമമാണ് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് പഴയ രത്തീൻ കുർബാന പഴയ രത്തീൻ കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ അധികം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അത് രഹസ്യമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് രഹസ്യമാണ് രഹസ്യം അതാണ് പ്രശ്നം രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സൂനോദോസിച്ചതിന് ശേഷം മാതൃഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മാതൃഭാഷയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കണം എന്നത് വന്നു അതിനു മുമ്പ് രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിന് മുമ്പ് മാതൃഭാഷയിലായിരുന്നില്ല കുർബാന അങ്ങനെ 
മാതൃഭാഷ വെർണാക്കുലർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഭാഷ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഭാഷ അതിന് ലിപികളില്ല എങ്കിലും അവിടെ കുർബാനയുടെ താക്സയുണ്ട് ആ ലിപിയിൽ അപ്പോ നമ്മളുടെ കുർബാന അർപ്പണത്തിന് നമ്മുടെ വശത്തുള്ള പോരായ്മ ഈ പ്രാർത്ഥനകളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ലത്തീൻ കുർബാനയിൽ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കുർബാന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ എല്ലാം ആമുഖ ഗീതി പ്രാർത്ഥനകളില്ല ചെറിയൊരു പുസ്തകമായിട്ട് തരുന്നത് വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ അത് നേരത്തെ കൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയാണെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കുർബാനയാണ് പെസാഹ കാലം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പെസാഹ കാലത്ത് ഏത് ആമുഖ ഗീതമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ തക്സയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ആമുഖ ഗീതം പഠിച്ച് നമ്മൾ പോകണം അപ്പൊ അവിടെ പറയുകയാണ് രക്ഷാകരമാണല്ലോ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വഴി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കൾ കണ്ടോ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും വിശ്വാസികൾക്കായി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം ഇല്ലാതാവുകയും കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കണം ദേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് നീ അപ്പൊ പലരും നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ മര്യാദയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ പാവം ചെയ്യാനും നരകത്തിൽ പോകും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയുന്ന വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയെയും പാപം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന മരണാവസ്ഥയെയും കർത്താവ് ഈശോ മിശിക ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു ഇതിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പൂർത്തിയാകാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ബലഹീനതകളും പാപവും നമ്മളിലുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബാലോ ശ്രീ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ നിധി മൺപാത്രത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ ഈ ആമുഖ ഗീതിയിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും കുർബാന കുർബാന വലിയ അർപ്പണം ഞാൻ ഈ അഞ്ച് ആമുഖ ഗീതി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശേഷഭാഗം നാളെ എടുക്കാം അവിടുന്ന് വഴി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും വിശ്വാസികൾക്കായി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നാൽ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണമില്ലാതാവുകയും അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്താൽ സകലരുടെയും ജീവൻ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അകയാൽ പ്രസാ സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞ ഭൂതലത്തെ സകല ജനങ്ങളും ആഹ്ലാദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഉന്നത ശാക്തികന്മാരും മാലാഘാ വൃന്ദങ്ങളും അവിരാമം സുധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിന്റെ ഗീതം ഒന്നു ചേർന്ന് ആലപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പിന്നെ കോശാണ് ഇനി മൂന്നാം ആമുഖ ഗീതിയിലെ അപ്രധാന ഭാഗം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് കോമൺ ആണ് ആദ്യം അവസാനമുള്ളത് അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിരമിക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായ മാധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും മരിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും മരിക്കുന്നില്ല വധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് മരിച്ചവരെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവൻ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിരമിക്കാതിരിക്കുകയും 
അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായ മാധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും മരിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് വധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും എന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ആമുഖ രീതി എന്തെന്നാൽ പുരാതനായവ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതാണ് ആദത്തിൻ്റെ പാപം മൂലം നമ്മളിൽ വന്നതെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തകർന്ന പ്രപഞ്ചം കണ്ടോ തകർന്ന പ്രപഞ്ചം നവീകരിക്കപ്പെടുകയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പുതിയതാവും ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ജീവന്റെ സമഗ്രത സമുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ജീവന്റെ സമഗ്രത സമുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആ മുഖ ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ചില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അർപ്പണം വഴി പുരാതന ബലികൾ കുരിസിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം പുരോഹിതനും ആൾക്കാരെയും കുഞ്ഞാടുമാണെന്ന് അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അർപ്പണം വഴി പുരാതന ബലികൾ കുരിശിൻ്റെ രഹസ്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം ഒരേ സമയം അർപ്പണ വസ്തുവും പുരോഹിതനും അൾട്ടാരയും കുഞ്ഞാടുമാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതാണ് ബലി വസ്തു ആയ കുഞ്ഞാട് ബലി അർപ്പകനായ പുരോഹിതൻ അതേ സമയത്ത് അൾത്താര അതാണ് ആ കുരിശ് കുരിശാണ് അൾത്താര എത്ര വിസ്മയം ആ കുരിശ് ഉള്ള രീതിയിലല്ല ക്രിസ്തു തന്നെ അൾത്താരയാണ് ക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം നമ്മളിനി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ കഴിയുന്നതും അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആമുഖ ഗീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളാണ് ആ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളിന് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് വിചിന്തനം ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നടന്നില്ല സി സി സിയും മറ്റെല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കർത്താവ് നയിക്കുന്ന മാതിരി പോട്ടെ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നും നമുക്കും ഇത് വാങ്ങാം നമുക്കിത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ കുർബാന അർപ്പിക്കാം വഴി നമ്മൾ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉയർപ്പ് അനുഭവധ്യാനം എങ്ങനെയായാലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നന്ദിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ ഹലലുയ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആ ഉത്ഥാന മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആ കത്തിച്ച ആ പെസഹാ തിരീതങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ആ പെസഹാ പ്രകാശം ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തെളിച്ചൊരി കൈത്തിരി 
Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Hello, everyone. Nani.